అరుణాచల్ క్రియేషన్స్ బ్యానర్ మీద కృష్ణ గారు ప్రొడ్యూస్ చేసిన సినిమా జవాన్ ఇంటికొక్కడు దిల్రాజు గారి సమర్పణలో నేను బీవీఎస్ రవి దర్శకత్వంతో సుప్రీం హీరో సాయిధరం తేజ్ మెహరీన్ తమిళ యాక్టర్ ప్రసన్న విలన్గా చేస్తున్న సినిమా సినిమా మొత్తం పూర్తయింది సెన్సార్ కార్యక్రమాలు కూడా పూర్తయినాయి ట్రైలర్ కూడా రిలీజ్ అయింది ట్రైలర్ మార్నింగ్ నైన్కి రిలీజ్ అవడంతో మాకు వచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలా ఎక్స్ట్రాడనరీగా ఉంది మేము చాలా హ్యాపీగా చాలా థ్రిల్గా ఫీల్ అయ్యాం మేము ఏదైతే అనుకుని ఎలా అయితే ట్రైలర్ కట్ చేస్తే ఏ రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుందో మేము ఊహించామో ఆ రెస్పాన్స్ రావటం అన్ని వర్గాల నుంచి అంటే ఈ పత్రిక ముఖంగా ఈ మీడియా ముఖంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే మాకు సాయిధరం తేజ్ గారి అభిమానులతో పాటు మిగతా అందరు హీరోల అభిమానులు కూడా మాకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తూ మాకు ట్వీట్స్ చేశారు అది మేము చాలా ఆప్యాయంగా ఫీల్ అయ్యాము అండ్ మీడియా ద్వారా ట్రైలర్ రిలీజ్ అవు అన్ని మీడియా ప్లా అన్ని మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా ట్రైలర్ రిలీజ్ అవ్వటం అందరూ మాకు సహకరించడంతో ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ద మీడియా పీపుల్ అండ్ ఆల్ ద ప్లాట్ఫామ్స్ విచ్ అనేబుల్డ్ అస్ టు రీచ్ ఆల్ ఆల్ సెక్స్ ఆఫ్ ఆడియన్సెస్ అండ్ ఈ సినిమా థ్రిల్లర్ జానర్ వచ్చే సినిమా ఇది అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఆ ఫ్యామిలీ డ్రామాతో యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్తో ఉంటూ ఒక సరికొత్త పాయింట్ని ఇప్పుడు ట్రైలర్లో చెప్పినట్టుగా డిఆర్డిఓకి సంబంధించిన డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించి ఒక మిసైల్ సిస్టమ్ చుట్టూ జరిగే కథ ఒక దేశభక్తి మిళితంతో హీరోకి ఒక మిడిల్ క్లాస్ కుర్రాడు అతనికి దేశ దేశభక్తి అనే విలువ ఉన్న వ్యక్తి ఒక మిడిల్ మధ్యతరగతిలో ఉండే కుటుంబ ఆప్యాయతలు సహాయ సహకారాలు ఒకరి మధ్య ఒక ఒకరితో ఒకరు ఉండే అన్యోన్యత ఆ బంధాలు అవన్నింటినీ చాలా సున్నితంగా ఎక్కువ రుద్దకుండా డీల్ చేస్తూ ఒక దేశభక్తిని మాధ్యమంతో ఆ నేపథ్యంలో చేసిన సినిమా ఇది ఈ సినిమా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది ఈ సినిమాలో మేము ప్రజెంట్ చేసేది ఏంటంటే ఎటువంటి ఇతర ఇతర డీవియేషన్స్ కమర్షియల్ డీవియేషన్స్కి వెళ్ళకుండా కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్తో ఉంటూ కమర్షియల్ మీటర్లో ఉంటూ ఎటువంటి అమదర కమర్షియల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని మేము మిస్ అవ్వకుండా అలా అని చెప్పి కమర్షియాలిటీ కోసం ఎక్కడ రాజీ పడకుండా పర్ఫెక్ట్ కథతో చెప్పిన సినిమా ఇది ఈ సినిమాని కథను ఆదరిస్తున్నప్పుడు తెలుగు కథని తెలుగు సినిమాని ఇప్పుడు ఆదరిస్తున్నారు అంటే కథాబలం ఉన్న చిత్రాలు అన్నీ ఆడుతున్నాయి ఈ రోజుల్లో ఈ సంవత్సరం మొదట ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి శతమానం భవతి కానివ్వండి గౌతమి పుత్ర శాతగారిని కానివ్వండి నేను లోకల్ కానివ్వండి అన్ని అన్ని ఎవ్రీ ఫిలిం మనం చూస్తుంటే అవన్నీ కథాబలంతో ఆడుతూ చిత్రం అలాగే ఇది ఒక కథాబలంతో దిల్రాజు గారి సమర్పణలో కృష్ణ గారు నిర్మించిన చిత్రం జవాన్ సాయిధరం తేజ్ గారు నేను ఏ క్యారెక్టర్ని అయితే ఎంతో నిజాయితీగా ఉండే క్యారెక్టర్ ఎంతో నిక్కచ్చిగా ఉండే క్యారెక్టర్ ముక్కు సూటుగా పోయే క్యారెక్టర్ బ్యాలెన్స్ ఉండే క్యారెక్టర్ అనుకుని రాసుకున్నాను అదే బ్యాలెన్స్ని సినిమా మొత్తం ఫస్ట్ సీన్ నుంచి చివరి సీన్ దాకా బ్యాలెన్స్ కోల్పోకుండా అలా గ్రిప్తో పర్ఫామ్ చేసుకు రావడం నేను చాలా ఆనందంగా ఫీల్ అయ్యాను ఐ థ్యాంక్ యూ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఫర్ గివింగ్ గివింగ్ మీ ఫర్ సచ్ ఏ స్ట్రాంగ్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ప్రసన్న గారి గురించి చెప్పాలి ప్రసన్న గారు తమిళ్లో మంచి యాక్టరు చాలా సీరియస్ క్యారెక్టర్స్ చాలా మంచి క్యారెక్టర్సు అలాగే విలన్ క్యారెక్టర్స్ హీరో క్యారెక్టర్స్ చేసిన ఆయన మొన్న పవర్ పాండే కూడా పెద్ద హిట్ అయింది అయింది అలాంటి ఆయన్ని మేము అడగడం జరిగింది విలన్ క్యారెక్టర్కి ఎందుకంటే హీరో విలన్ సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ ఉండే కథ ఇది ఆల్మోస్ట్ క్లాస్మేట్స్ ఇద్దరు అలాంటి క్యారెక్టర్ని ఆయన అడగడం జరిగింది ఇమీడియట్గా ఆయన తీసుకొచ్చి మూడు వేరియేషన్స్ ఉన్న పర్ఫార్మెన్స్లు చేయాల్సి వచ్చిన ఆయన చాలా పర్ఫెక్ట్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు ఆయన ఐ థ్యాంక్ యూ అలాగే ఈ సినిమాని మీడియా మాధ్యమాల ద్వారా వస్తున్న ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ని మీరు అందరూ చూస్తారని మా సినిమాని డిసెంబర్ ఒకటో తారీఖున రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరం ఇంకొక ఐదు ఆరు రోజులు ఉంది మ్యాగ్ వచ్చే శుక్రవారం రేపు శుక్రవారం కాకుండా వచ్చే శుక్రవారం సినిమా రిలీజు మీరు అందరూ చూస్తారని ఆదరిస్తారని మమ్మల్ని అభినందిస్తారని కోరుకుంటున్నాను నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్ ట్రైలర్ విషయానికి వస్తే మేము ట్రైలర్లో ఎక్కువ డైలాగ్ బేస్డ్ ట్రైలరు విత్ యాక్షన్ కట్స్తో ఒక స్లీక్ స్లీక్ అండ్ రేసీ ట్రైలర్గా కట్ చేయడం జరిగింది ఇది దీంట్లో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ అమ్మాయి అబ్బాయికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది ఆ పిల్లలు ఉన్నారు ఇలాంటి ఒక అందమైన ఫ్యామిలీ ఉన్న వ్యక్తికి దగ్గరలో ఒక సమస్య వచ్చింది దాంట్లో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ నేను బేసిక్ డైలాగ్ రైటర్ అవ్వటం వల్ల నాకు డైలాగులు బాగున్నాయని నాకు వస్తున్న రిపోర్ట్స్ అభినందనలు ఫోన్లు మెసేజ్లు వాట్సాప్ మెసేజెస్ ఆర్ ట్విట్టర్ మెసేజెస్ ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ దేశానికి మనం అవసరం పడినప్పుడు నాది నీది అని చూడకుండా పక్కన పెట్టి
వింగ్స్ ఆఫ్ ఫైర్లో అబ్దుల్ కలాం గారు చెప్పిన మాట ఆ మాటని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని రాసుకున్న డైలాగ్ అది అలాగే మలాలా పాకిస్తానీ యాక్టివిస్ట్ చాలా చిన్నపిల్ల ఆవిడ ఆవిడ ఇన్స్పిరేషన్తో రాసుకున్న డైలాగులు కూడా సినిమాలో ఉన్నాయి అలాగే యుద్ధం మొదలయ్యాక పక్కన వాడు పోయాడా వెనక వాడు కూలిపోయాడా ముందువాడు జారిపోయాడా కాదు యుద్ధం గెలిచామా లేదా అనేది ముఖ్యం అనే డైలాగ్ ఉంది ఆ డైలాగ్ కూడా చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది అవి దీనికి కారణం ఏంటంటే డైలాగ్ రాసుకోవటం కంటే కూడా ఆ డైలాగ్ రాసుకున్న తర్వాత యాక్టర్ దాన్ని ఎంత కన్విక్షన్తో చెప్పాడు అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సాయిధరం తేజ్ గారు ఆ డైలాగ్స్ని అంత కన్విక్షన్తో చెప్పడం వల్ల ఆ రీచ్ బాగా ఉంది ఆయన డైలాగ్ డిక్షన్ కానీ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఆయన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఆ ట్రైలర్లో అంత ఇంటెన్సిటీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడం వల్ల అది అంత రీచ్ వచ్చింది ఆ రీచ్కి నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇది చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది ఈ సినిమా అని మాకు బాగా నమ్మకం ఉంది మ్యూజిక్ తమన్ గారికి ప్రత్యేకంగా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి మ్యూజిక్ లేకుండా సినిమా చూస్తే ఒక రేంజ్ అయితే మ్యూజిక్తో సినిమా చూస్తే చాలా పెద్ద రేంజ్ సినిమాలా కనిపిస్తుంది బికాజ్ హీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ పర్సన్స్ హూ బేసికలీ కేమ్ ఆన్ బోర్డ్ మేము కథ రాసుకున్న తర్వాత ప్రొడ్యూసర్ హీరో తర్వాత వచ్చిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి తమనే తను ఇచ్చిన మంచి పాటలు అన్ని ఐదు పాటలు ఐదు పాటలు ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి యూట్యూబ్లో అలాగే ఇవాళ థియేటికల్ ట్రైలర్ కూడా ఇంత నెంబర్ వన్ ట్రెండింగ్లో ఉందంటే ఆ మ్యూజికల్ ఇంపాక్టే కారణం దానికి ఆ మ్యూజిక్ చేసిన ఆయనకి తమనికి నాకు చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను అలాగే ఈ సినిమాలో మా ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే షార్ట్స్ అన్నీ చాలా రిచ్గా ఉన్నాయని అంటున్నారు దానికి కారణం నేను ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ ఒక రేంజ్ అయితే దాన్ని ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకుని ఆ ఇన్స్పిరేషన్తో ఆ అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీతో విజువలైజ్ చేసిన కేవీ గుహన్ గారిది అలాంటి సెట్స్ అలాంటి న్యాచురాలిటీకి దగ్గరగా తీసుకొచ్చే సెట్స్ తీసిన బ్రహ్మకడలు గారిది వాళ్ళిద్దరికీ నేను పత్రికా ముఖ్యంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్లు దర్శకులు హీరో ఒక విభాగం అయితే మరో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఈ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ టీం చాలా గొప్పగా నిర్వహించిందని చెప్పచ్చు మా ప్రొడక్షన్ టీం కంట్రోల్ సతీష్ గారు రాయుడి గారు వీరబాబు గారు మా లైన్ ప్రొడ్యూసర్ రవి గారు వీళ్ళందరూ కూడా మాకు సాగు చేయడం అనేది చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఆయన మహానటుడు ఆయనతో నేను మొదట నా రైటర్గా నా మొట్టమొదటి చిత్రం సత్యం సత్యంలో ఆయన్ని మెయిన్ క్యారెక్టర్ హీరోయిన్ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ అప్పటి నుంచి మా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయింది నేను పోసాన కృష్ణమురళి గారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా ఉన్నప్పుడు చాలా సినిమాలు రాశాను చాలా వాటిలో కోరసిన అవసరం గారు పనిచేయడం జరిగింది నా మొదటి సినిమాలో కోరసిన అవసరం గారు లేని లేరు అన్న ఫీలింగ్ నాకు లోటుగా ఫీల్ అయ్యి ఈ సినిమాలో మెయిన్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద హీరోస్ క్యారెక్టరైజేషన్ కోరసనశ్వర్ గారి క్యారెక్టర్ కోరసనశ్వర్ గారి ఇన్స్పైరింగ్ వర్డ్స్ కోరసనశ్వర్ గారి వ్యక్తిత్వం ఆయన ఉండేది ఐదు ఆరు సీన్లు అయినా సరే చాలా స్ట్రాంగ్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసే క్యారెక్టర్ అయింది సినిమాలో హీ ఈజ్ ద కెటలిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఆయనతో పనిచేయడం అనేది మహద్భాగ్యంగా భావిస్తాను సినిమా కొంతవరకు రీషూట్ చేసామన్న మాట వచ్చింది మేము రీషూట్ చేయలేదండి అది ఆ మాట ఎందుకు వచ్చిందంటే మేము ఎక్స్ట్రా సీన్స్ షూట్ చేసాం మా సినిమా షూట్ చేసుకున్న తర్వాత కొన్ని ఎక్స్ట్రా సీన్స్ కావాల్సి అనిపించినాయి అంటే కోటసన వస్తా గారు రెండు సీన్స్ కావాలనిపించినాయి ఆ రెండు సీన్స్ షూట్ చేయడం జరిగింది మేము సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం సినిమా సినిమా సెప్టెంబర్లో రిలీజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం మేము టైటిల్ అనౌన్స్ రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేసిన తర్వాత పైసా వస్తువులు రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ అయింది సో మరో సినిమాతో పోటీ ఎందుకన్న విషయంలో ఆగాం నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా వద్దాం సార్ సినిమా రిలీజ్ ఆ తర్వాత జే జే లేవకు సార్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు రిలీజ్ అయింది ఇరవై తారీఖు రిలీజ్ చేసుకుని టూ వీక్సే మాకు స్పేస్ దొరుకుతారు థియేటర్లు దొరకవు పెద్ద సినిమా వస్తే తర్వాత వెంటనే స్పైడరు మహానుభావుడు వచ్చిన తర్వాత కొద్దిగా డల్ సీజన్ ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇమీడియట్గా రాజుగారు గది టూ రాజా ది గ్రేట్ వచ్చినాయి సో నమ్మ నవంబర్లో సినిమా రిలీజ్ చేయడం అనేది మాకు అంత ఇది కాదు మళ్ళీ సీజన్ డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ డేట్ అని చెప్పి రాజుగారు డిసైడ్ చేయడం జరిగింది సో మేము మూడు నెలలు సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ ఆగి మేము డిసెంబర్ ఫస్ట్ వస్తున్నాం మాకు క్లియర్ స్పేస్ దొరుకుతుంది థియేటర్స్ ఉంటాయి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఈ సినిమాకి సీజన్ స్టార్టింగ్ సినిమా అవుతుందనే ఒక ఫీలింగ్తో చేసుకున్న నిర్ణయం ఇది సో ఇలాంటి చేసినప్పుడు మేము సెప్టెంబర్లో ఆగస్టులో షూట్ చేయాల్సిన షూటింగ్ మేము క్యాన్సిల్ చేసాం ఆగస్టులో ఒక సాంగ్ షూట్ చేయాల్సింది అప్పటికి అవునా కాదనా ఉందనా లేదనా సాంగ్ ఒక సుబ్బరాజ్ చేజు ఒక రెండు సీన్స్ ఇది షూట్ చేయడం ఆపేసాం ఎలాగో మేము మనం సెప్టెంబర్ రిలీజ్ చేయట్లేదు కదా డిసెంబర్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం కదా
in industry I have been in industry for many years now. So cinema end product raadam kosam cinema rendu rakala and teesedi. Okate mo ee cinema ki inta market untundi. So ee budget lo muginchi ee market ki ammesukunte inta migultundi. Ane mindset tho cinema teese producers hu directors hu kontha mandi. Alage ee cinema kada balam idi. Ee balaniki inta kharchu petti teesthe ఆ కథకి న్యాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతాం ప్రేక్షకులకి కరెక్ట్ కథను అందించిన వాళ్ళు అవుతాం అనే ఉద్దేశంతో ఒక మేకింగ్ ఆస్పెక్ట్తో సినిమా తీసే ప్రొడక్షన్ సంస్థలు కొన్ని ఉంటాయి అరుణాచల్ క్రియేషన్స్ అనే సంస్థ కృష్ణ గారు అనే మైండ్ సెట్ అలాంటి మైండ్ సెట్ ఉన్న ప్రొడ్యూసర్ కృష్ణ గారు దానికి రాజు గారి బలం తోడు అవడంతో చూసుకున్న సినిమా ఇంకో రెండు సీన్స్ యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది సినిమాకి మా సినిమా టూ అవర్స్ థర్టీన్ మినిట్స్ లెంగ్త్ మేము టూ అవర్సే ఉంది మేము ఫస్ట్ షూట్ చేసిన సినిమా సో ఇంకొక రెండు మూడు సీన్స్ యాడ్ చేసి ఇంకా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి మేము చేయడం జరిగింది అచ్చా దానివల్ల అలాంటి అవకాశం వస్తుంది కథ నేనే రాసుకున్నానండి కథ మొత్తం నేనే రాసుకున్నాను డైలాగులు నేనే రాసుకున్నాను స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నప్పుడు నా మిత్రులు సాయికృష్ణ బియ్యపు రైటర్ చాలా ఫేమస్ రైటర్ ఇప్పుడు బియ్యపు సాయికృష్ణ గారు ఇప్పుడు నేను లోకలు సినిమా చూస్తామా లాంటి సినిమాలు రాసిన రైటర్ గారు అలాగే కళ్యాణ్ వర్మ అని గారు పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గర రైటర్గా పనిచేసేవాడు ఆయన ఆయన వంశీ బలపునూరు అని నా ఫ్రెండ్ తను మేము ముగ్గురం కూర్చుని వాళ్ళ ముగ్గురితో కూర్చుని స్క్రీన్ ప్లే విషయంలో అంటే కథ రాసేసుకున్న తర్వాత డైలాగులు రాసేసుకున్న డై కథ రాసుకున్న తర్వాత డైలాగులు రాయడానికి ముందు ఈ కథను ఎలా పేర్చాలి అంటే ఈ సీన్లో ఎంత లెంగ్త్ ఉంటే బాగుంటుంది ఇంకొద్దిగా ఈ క్యారెక్టర్ వస్తే బాగుంటుంది రాకపోతే ఇది చాలా డిస్కషన్స్ ఉంటాయి నేను వాళ్ళని కో రైటర్స్గా పెట్టుకున్నా నాకు ఎందుకంటే వాళ్ళు అవసరం అని ఫీల్ అయ్యాను అలాగే వాళ్ళు నాకు ఉపయోగపడ్డారు దానికి డైలాగులు మాత్రం నేను రాసుకున్నాను నాకు ఎందుకు డైలాగులు రాసుకుంటాను నా స్ట్రెంగ్త్గా ఫీల్ అవుతాను నేను అందుకు రాసుకున్నాను సాయంత్రం తేజీని నేను తీసుకుంటున్నానా నే నన్ను సాయంత్రం తేజీ తీసుకున్నాడు అన్నది పాయింట్ ఇక్కడ ఎందుకంటే నేను కథ ఒక నిజాయితీ గల పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగే హీరో కోసం రాసుకున్న కథ ఇది ఒక పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసి న్యూక్లియర్ ఫిజిక్స్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించి ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వేటలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి కథ సో అలాంటి వ్యక్తి వయసు ఒక ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు అలా ఉంటాయి సో ఇరవై నాలుగు ఇరవై మూడు ఏళ్ళు కుర్రాడు ఒక దేశభక్తి అనే ఒక నిలకడ నిజాయితీ గల క్యారెక్టర్ కావాలనుకుంటే నాకు సాయంత్రం తేజ్ కనిపించేది సో నేను సాయంత్రం తేజ్ గారిని అడగడం జరిగింది సాయంత్రం తేజ్ గారు నేను అప్పటికి ఒక సినిమా ఫ్లాప్లో ఉన్నా సరే వెంటనే కథ విని ఆయన నాకు అవకాశం ఇవ్వటం నేను చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను సాయంత్రం తేజ్ లాంటి వ్యక్తితో పనిచేయడం అలాంటి వ్యక్తితో పరిచయం ఉండటమే చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను నేను బికాస్ హీఈస్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ హిజ్ ఎలిమెంట్స్ అలాంటి వ్యక్తులతో పనిచేస్తే వ్యక్తిత్వాల మీద గౌరవం వస్తుంది సాయంత్రం తేజ్ అలాంటి వ్యక్తి నా దగ్గర నాలుగైదు కథలు ఉన్నాయండి పూర్తి కథలు ఇంకో పది పాయింట్స్ ఉన్నాయి చేయాల్సినవి జవాన్ సినిమా రిలీజ్ తర్వాత నేను నన్ను అప్రోచ్ అయ్యే ఈ ప్రొడ్యూసర్లు బట్టి వాళ్ళ టేస్ట్లు బట్టి ఏదో కథ తీస్తాం బట్ నేను యాక్షన్ ఉన్న కథలే యాక్షన్ బ్యాక్డ్రాప్ ఉన్న కథలు తీయాలని నా టేస్ట్ అది